Здравствуйте! Меня зовут Оксана Макеева, я являюсь визажистом салона красоты Лули. Сегодня мы рассмотрим дневной макияж и его роль. В любой ситуации женщина должна чувствовать себя актуальной, поэтому современный макияж – это хорошо, здоровая, хорошо выровненная кожа, яркие глаза и губы пастельных оттенков. Поэтому начнем мы свой макияж с таких основ, как основа под макияж. Идет увлажнение и макияжу придается стойкость. Основа наносится полностью на все лицо. Если нужно, то на область декольте. В дневном макияже самое главное правильно подобрать тон, чтобы лицо смотрелось не загруженным, но в то же время придать коже здоровый оттенок. Тон я наношу нанести на кончики пальцев и разнести по всему лицу. Но тон подбирается обязательно индивидуально с помощью консультантов или тестируя именно на какой-то определенной зоне лица. Это в основном идет скула. То есть при растушевке тональное средство не должно отличаться от цвета кожи а просто ровным слоем ложиться. Сейчас большое разнообразие тональных косметических средств, то есть на все уровни есть свое средство, поэтому каждый подбирает индивидуально свою марку, которая ему подходит, которая нравится и по ценовой политике, и по качеству. Но в основном используются массовые такие, как косметические компании Max Factor, L'Oreal. Я использую профессиональное средство фирмы Вов. Это более стойкая основа. Ну и средства тоже марки Mac тоже считаются профессиональными и очень хорошо соответствуют цене и качеству. Чтобы закрепить тональную основу, я буду использовать немного пудры. Пудра наносится легкими движениями по массажным линиям и закрепляет тональное средство, выбирает жирный блеск. большой основой для дневного макияжа, да и для любого макияжа является правильность брови, то есть правильная форма и ухоженный вид. У Марии бровь, в принципе, такая очень яркая, поэтому я не буду использовать никакие средства, ни карандаш, ни подсветку тенями, а просто нанесу на брови гель, который уложит в нужную форму, и бровь будет просто смотреться ухоженной. Следующим этапом является яркие глаза. Но при дневном макияже они должны быть не переполнены цветами, а чисто подчеркнут, подчеркнута форма и яркость глаза. Поэтому я сегодня буду использовать тени пастельных оттенков, просто чтобы подчеркнуть форму глаза. И очень хорошо нанесу тушь. То есть тушь придает ресничкам объемный вид, поэтому глаза за счет этого кажутся более яркими. Так как у 
Марии а, глубоко посажены глаза и расстояние между глазками а, немножко меньше, чем э, длина самого глаза, я высветляю уголки внутренние, чтобы визуально расширить это пространство между глазами. Точно так же я подчеркиваю подбровное пространство чтобы сделать бровь более высокой и более темными тенями подчеркиваю удлиняя глаз и подчеркиваю заобразную складочку у теней есть разные основы то есть есть кремовые основы есть сухие основы в принципе, это уже на вкус, вкус клиента, то есть что им больше нравится и э, актуальность данной ситуации. То есть при вечернем, например, макияже можно использовать кремовые основы теней. За счет этого они э, смотрятся более ярко, насыщенно. Э, тени с мерцанием и с перламутром тоже актуальны в основном в вечернем макияже. А при дневном мы используем более матовые основы, чтобы чисто подчеркнуть а, красоту глаза, но никак не перегрузить. Сейчас я делаю очень легкую подводку, не перегружающую просто по линии роста ресничек. при дневном макияже, если глаза сами по себе яркие, большие, ну, здесь можно уже и не перегружать макияж подводкой. Ну и последним этапом в, нанесе, э, в макияже глаз я использую тушь объем. Чем хорош дневной макияж? Его можно всегда превратить э, в более э, актуальный макияж для данной ситуации. То есть мы нанесли основы. Э, сейчас у нас, например, получился макияж без макияжа. То есть практически чистое лицо, просто подчеркнутые э, красивые черты лица. То есть основы у вас уже есть. Достаточно только, может быть, чуть-чуть подчеркнуть уголок глаза какими-то более цветными тенями и сделать помаду ну, более там, яркого цвета. Также точно вечерний вариант можно очень легко сделать из дневного. Нанести тени а, структуры, текстовой какой-то структуры где очень много э, блеска, мерцания, тех же блесток. И вот у вас уже вечерний вариант, клубный вариант макияжа. И последний у нас, в принципе, этап – это губы. В дневном макияже губы не должны играть большую роль, в плане того, что яркость и цветности, но они все равно должны быть ухоженными. Четкость... Э, Формы губ я подчеркну немножечко белым карандашом. Цвет карандаша в цвет губ. Последний штрих завершающий это на скулу чуть-чуть розовый коммент, чтобы показать свежесть лица.
можно распушивать, нанести опять же немножко пудры. Ну вот наш дневной макияж готов.